Țara noastră a intrat de astăzi în stare de urgență în sănătate publică instituită pentru o perioadă de 50 de zile ca urmare a creșterii numărului cazurilor de COVID-19. Astfel de sâmbătă, 11 septembrie, moldovenii vor avea acces la o serie de evenimente doar dacă întrunesc anumite condiții, una dintre care este deținerea certificatului de vaccinare. Decizia autorităților a strânit critica, dar și amuzamentul unor cetățeni. Certificatul de vaccinare cu schema completă va fi una dintre condițiile de acces a persoanelor care au mai mult de 18 ani la concerte, spectacole, festivaluri și cluburi de noapte. Cei care nu și-au administrat antidotul pot prezenta însă rezultatul negativ al unui test PCR numai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid numai vechi de 42 de ore, dar și certificatul care atestă prezența anticorpilor după ce s-a trecut prin boală. Adeverințele sunt valabile atât pe suport de hârtie cât și în format electronic. Tronic. Cu toate acestea, noile reguli nu par să fi determinat pe oameni să-i dea năvală la centrele de imunizare, cel puțin deocamdată. Cu săptămânile precedente, e un pic în scădere cu 10%, dar în rest, după decizia de ieri, fluxul rămâne să fie același. Cei pe care i-am întâlnit în această dimineață, stând în rând la vaccinare, ne-au spus că se imunizează pentru a putea intra liber acolo unde își doresc. Condițiile nu trebuie năsprite, este nevoie doar de o comunicare corectă cu oamenii, nu să fim impuși și convinși că vaccinul este necesar, iar noi să fim nevoiți să ne conformăm. Cred că nu trebuia chiar până aici să se ajungă, asta este că obligă indirect să ne vaccinăm. În timp ce unii ironizează pe marginea noilor restricții, alții cred că este vorba de o măsură de a-i constrânge să-și administreze vaccinul. De ieri s-au început toți problemele Dar globale. Și problemele. Cu vaccină trebuie să o pui. Și eu zic să nu rămână în urmă. Mă gândeam zic, să nu și pe urmă, să nu și pe vaccin, zic ne-o pun amuz, dovedesc la discotecă. Oricum sunt presiuni asupra mea, chiar dacă în lege se spune că vaccinarea e binevolă, să încep chestiile astea, de fapt peste tot în lume așa, un haos. Cred că sunt diferite situații în care omul are o responsabilitate. Dacă omul nu este bine, atunci nu se prezintă la teatru. Nu, ca tare trebuie, da, atâtea vaccin și documente. Măsurile valabile din 11 septembrie sunt o lovitură dură pentru domeniul culturii, care și așa a fost afectat de pandemie, susțin cei de la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Păcat că unii nu vor, nu vor putea veni la spectacolul, pentru că sunt oameni care încă nu s-au vaccinat și ca să vină la un spectacol să cumpere un bilet de 100 de lei, trebuie să dea testul de 800 de lei, cred că e cam absurd puțin și asta va influența și la venitul teatrului și la numărul de spectatori. Iar directorul Filarmonicii Naționale, Sergei Lunchevici, atrage atenția însă asupra dificultății respectării noilor prevederi în lipsa unui plan clar de implementare a acestora. Noi, de fapt, așteptăm mai mult deja elaborarea mecanismelor de control acestor confirmări. Este destul de complicat. Deci noi trebuie să avem și noi niște scanere, niște dovezi ca să încercăm să, să verificăm dacă sunt corecte sau nu, dacă nu sunt false aceste, aceste confirmări. Este o chestie destul de delicată și controversată, dacă doriți. Iar medicii de familie se plâng pe avalanșa de solicitări în urma deciziilor autorităților. Ei spun că a crescut considerabil numărul celor care în urmă cu o jumătate de an au fost bolnavi de COVID, iar acum vor un certificat confirmativ. La ziua de azi, medicii de familie sunt supra solicitați, sunt și din partea pacienților cu tratament la domiciliu cu COVID și din partea pacienților pentru solicitarea certificatelor și vin și la policlinică și vin și la, să avem și apeluri la telefon și suntem foarte solicitați în perioada dată. Avocatul poporului ne-a declarat la rândul său că în scurt timp va veni cu o analiză amplă a deciziei de joi și a ținut să precizeze următorul lucru. Și noi suntem cetățeni responsabili și trebuie să respectăm uh, deciziile luate de autorități care reglementează situația epidemiologică în țară. Autoritățile din sănătate urmează în următoarele zile să prezinte și alte măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus, care vor fi aplicate până la data de 30 octombrie.